கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இன்றைய தினத்தில் வேதாகமத்தில் ரெண்டு நபர்களை குறித்து தியானிப்போமாக முதலாவது நபர் வந்து மோசி அவருடைய பெயர் வந்து மோசி அர்த்தம் என்னவென்றால் ஜலத்திலிருந்து காக்கப்பட்டவர் ரெண்டாவது நபர் வந்து யார் அவர் பெயர் என்ன என்று பார்த்தால் எலியா அவரின் பெயரின் அர்த்தம் என்னவென்றால் யோகோவா என் தேவன் என்பது அர்த்தமாம் வேதத்தில் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் சில சம்பவங்களை குறிப்பாக ஏழு காரியங்களை வந்து இன்றைய தினத்தில் வந்து தியானிப்போமாக முதலாவது காரியம் என்ன கட்டளை பிறந்தது என்று பார்க்கும்போது மோசி கா காலத்தில் வந்து பார்வோனுடைய ராஜாவினால் எல்லா ஆண் பிள்ளைகளும் கொல்லப்பட வேண்டும் என்ற கட்டளை வந்து பிறந்தது என்று பார்க்கிறோம் ரெண்டாவது இவர் எந்த குடும்பத்தை வந்து சார்ந்தவர் என்று பார்க்கும்போது இவர் வந்து லேபி குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அதாவது லேபி கோத்திரத்தில் பிறந்தவர் என்பது புலப்படுகிறது மூன்றாவது காரியம் இவருடைய பெற்றோர்கள் அந்த பார்வோன் ராஜாவிடமிருந்து இவரை எத்தனை மாதங்கள் ஒழித்து வைத்து காப்பாற்றினார்கள் என்று பார்க்கும்போது மூன்று மாதங்கள் என்று பார்க்கிறோம் நான்காவது காரியம் யாரால் காக்கப்பட்டார் என்று பார்க்கும்போது பார்வனுடைய குமாரத்தி அதாவது ஸ்தானம் பண்ண வருகிற போது ஒரு நாணர் பெட்டியில் இந்த குழந்தையை வந்து கண்டு எடுத்து ஜலத்திலிருந்து எடுத்தபடியால் இவனுக்கு மோசே என்று பெயரிட்டு அவனை வந்து காப்பாற்றி வளர்க்கிறாள் என்று பார்க்கிறோம் ஐந்தாவது காரியம் கர்த்தருடைய தூதன் எங்கு தரிசனமானார் என்று பார்க்குறப்ப மோசேக்கு ஓரேப் என்கிற மலையில் அடியில் இருக்கிற அந்த முட்செடியில் வந்து தேவனாகிய கர்த்தர் வந்து தரிசனமானார் என்று பார்க்கிறோம் ஆறாவது காரியங்கள் இவர் செய்த அற்புதங்கள் எத்தனை என்று பார்க்கும்போது கர்த்தர் மோசியை கொண்டு செய்த அற்புதங்கள் அதாவது பத்து வாதைகள் என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம் ஏழாவது காரியம் என்னவென்றால் தெய்வனிடம் எதை பெற்றார் என்று பார்க்கிறப்ப இவர் வந்து தெய்வனுடைய சமூகத்தில் வந்து அந்த ஜனங்களுக்காக இரவும் பகலும் நாற்பது நாள் வந்து தண்ணீர் குடியாமலும் அப்பம் சாப்பிடாமலும் அந்த பத்து கட்டளை வந்து மோசையானவர் கொண்டு வருகிறார் என்று பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியாக இப்போது வந்து நம்ம வந்து எளியா திருக்க தரிசியனுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி இந்த மாதிரி ஏழு க சம்பவங்களை இப்போ எப்படி மோசிய காலத்தில் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி எளியாவுடைய காலத்திலையும் வந்து ப தியானிப்போமாக சரி என்ன கட்டளை பிறந்தது அப்படின்லாம் பிறந்தது என்று பார்த்தால் என்ன கட்டளை பிறந்தது என்று பார்த்தால் தீர்க்க தரிசிகள் யாவரும் கொல்லப்பட வேண்டும் என்ற கட்டளை வந்து ஆஹாப் ராஜாவினால் வந்து போடப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் ரெண்டாவது இவர் எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அதாவது எந்த ஊரை சார்ந்தவர் என்று பார்க்குறப்ப திஸ்பியன் என்று பார்க்கிறோம் மூன்றாவது எத்தனை வருடங்கள் வந்து இவர் வந்து தன்னை வந்து ராஜாவிடமிருந்து ஒழித்து காப்பாற்றி கொண்டுகிறார் என்று பார்க்குறப்ப மூன்று வருஷங்கள் வந்து ராஜா கிட்ட இருந்து வந்து ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு வந்து பார்க்குறோம் நான்காவது காரியம் யாரால் வந்து இவர் வந்து கொல்லப்படணும் அப்படின்னு ரொம்ப யார் வந்து இவரை கொல்லணுன்ற வைராக்கியத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எஸ்ஏபேல் அதாவது ஆஹாப் ராஜாவின் மனைவி ஆகிய எஸ்ஏபேல் வந்து எளியாவை கொல்லணுன்ற வைராக்கியத்தோடு இருக்கிறார்கள் என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம் அடுத்தது கர்த்தருடைய தூதன் வந்து இவருக்கு எங்க தரிசனமானார் என்று பார்க்கிறப்ப சூரிய செடியின் கீழ் வந்து இவர் படுத்து நித்திரை பண்ணி கொண்டிருக்கிறப்ப வந்து கர்த்தருடைய தூதனானவர் வந்து தரிசனமானார் என்று பார்க்கிறோம் ஆறாவது இவர் செய்த ஆறாவது காரியம் இவர் செய்த அற்புதங்கள் எத்தனை என்று பார்க்கும் போது பதினாறு அற்புதங்களை வந்து செய்திருக்கிறார் ஏழாவது காரியம் தெய்வனிடம் எதை பெற்றார் என்று பார்க்கிறப்ப இவர் வந்து காத்திருந்து தெய்வ சமூகத்தில் காத்திருந்து கத்தரே மெய்யான தெய்வம் பாகல்கள் தெய்வம் அல்ல என்பதை அந்த ஜனங்களுக்கு வந்து நிரூபித்து காட்டினார் என்று பார்க்கிறோம் இது மட்டுமல்ல இன்னும் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அநேக சம்பவங்களை இனி வருகின்ற பாட்டு வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போமாக கத்தத்தாமே இந்த திருவாசனங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அமேன்